Evet arkadaşlar şimdi bileşke fonksiyonundan bahsedelim. Elimizde bir A kümesinden B kümesine tanımlı bir F fonksiyonu olsun. Bir de B kümesinden başka bir C kümesine tanımlı bir G fonksiyonu olsun. Eğer böyle bir e, fonksiyon ikilisi varsa elinizde F ve G gibi A kümesinden C kümesine G bileşke F fonksiyonu tanımlayabilirsiniz. Tabi bu durumda G bileşke F fonksiyonu A'dan hareket edecek C'ye gidecek. Hocam niye onu ters yazdınız? Önce F sonra G vardı. Siz G bileşke F yazdınız. Yok ters yazmadık Yunus. Şimdi şöyle düşünelim. A kümesinden bir X elemanını aldığımız zaman F ile resmettiğimizde nereye gidiyor bu? B'ye. B'de hangi elemana gidiyor? Fx. Fx'e gidiyor. Güzel. Peki bu Fx'i G ile resmettiğimizde nereye gidiyor? C'deki G Fx elemanına. Çok güzel. Yani G ile Fx'i resmediyoruz değil mi? Hmm, evet. Yani onun için önce F uygulandığı için X tarafına önce e, evet hocam. X'i yazmış oluyoruz. Şey, F'yi yazmış oluyoruz. X'i alıp G Fx'e götürüyorum. Şimdi anlaşıldı hocam. Bununla ilgili bir örnek yapalım şimdi. Hocam örneğe geçmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, yanlış anlamıyorum değil mi? F ve G gibi iki tane fonksiyon belli zaman her zaman bunların bileşkesinden bahsedebiliriz yani. Yok 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 yo. buna dikkat edelim. Yani şimdi her zaman iki fonksiyonun bileşkesinden bahsedemeyiz. Bileşke fonksiyondan bahsedebilmemiz için F fonksiyonun değer kümesi G fonksiyonun tanım kümesinin içinde olmalı. Neden? Yani... Mesela şuna bak. Şimdi x'i aldık, resmettik, fx'e gitti. fx'e g'yi uygulayabilmemiz lazım. Eğer fx e, g'nin tanım kümesinde olmazsa o zaman g'yi uygulayamayız. Tabii. Bunu not olarak yazın isterseniz. E, f'nin tanım kümesi, pardon f'nin e, değer kümesi g'nin Tanım kümesi içinde içinde kalmalı diyelim. Bileşke fonksiyondan bahsedebilmemiz için bunun olması gerekiyor. Anladım hocam. Şimdi örneğimize geçelim isterseniz. Tahtayı temizleyeyim. F fonksiyonu sıfır sonsuz aralığından e, sıfır sonsuz aralığına tanımlı fx eşittir kök x fonksiyonu olsun. E, gx fonksiyonu da r'den r'ye e, gx eşittir x küp olsun. Şimdi soru g bileşke f fonksiyonu nedir? Hatta g bileşke f fonksiyonunun e, 4 noktasındaki değeri nedir? Kim çözmek ister bu soruyu? Ben geleyim mi hocam? E, Tabi gelebilirsin buyur. Şimdi g bileşke f'nin 4'teki değerini sordunuz hocam. Önce g bileşke f fonksiyonunu bulurum. Sonra onun 4'teki değerini hesaplarım. Bul bakalım. Ne olacak? g bileşke f x demiştik. Nasıl hesaplıyorduk? Önce f x'i bulup onun g altındaki resmine bakacaktık. Evet, x, g fonksiyonunda evet. x gördüğümüz yere f x yazacağız. Evet. Şimdi f x dediğimiz ne? Kare kök x. Yani g kare kök x. Peki g fonksiyonu karekök x'i nereye götürecek? G ne yapıyor? x'i x kübe götürüyorsa karekök x'i karekök x'in kübüne, kübüne götürecek. Yani aslında g fonksiyonu x küp x gördüğümüz yere karekök x yazıyoruz. Evet hocam. Bu da niye eşittir? Ee, ee, bir sayının kübü neydi? 3 tane yazıp yan yana çarpıyorum hocam. Evet. Karekök x ile karekök x çarparsam x yapar. Yani bu x çarpı kök x hocam. Evet. Yani g bileşke fx, x çarpı kök x hocam. Güzel. Ama bize e, bu fonksiyonun 4 noktasındaki değeri soruluyor. O zaman ne olacak? g bileşke f'nin 4'teki değeri de hocam. Ne olacak? 4 çarpı kare kök 4 olacak hocam. Nedir o da? E, kare kök 4'te 2 olduğu için 8 hocam. Bravo. Evet 8. Peki teşekkür ederim. Evet, e, ben teşekkür ederim hocam sağ olun.